Cerca de 190 CIOs presentes, 61 empresas patrocinadoras, 15 horas de conteúdo. Estes números fazem da 12ª a maior edição do IT Fórum. Desta quarta-feira até domingo, diretores de tecnologia da informação das maiores empresas do Brasil vão discutir, entre outros assuntos, a importância da ética para os negócios. A relevância do tema você confere agora na reportagem de Vitor Cavalcante. Capacidade de cuidar da vida coletiva. Essa é uma das diversas definições que se pode encontrar para a ética, e ela envolve toda uma sociedade. Mas como levar isso para os negócios? Como trazer o tema para dentro de sua companhia? E fazer com que todos os funcionários se guiem por princípios que possibilitem uma harmonização do ambiente corporativo. A 12ª edição do IT Fórum trata justamente desta espinha dorsal, a ética nos negócios. Ética, lá na Cielo, é um dos valores da empresa. Além da nova missão, a gente tem oito valores e um deles que a gente passou a ter desde o começo do ano passado é ética em todas as relações. Então o que eu posso dizer é que a gente procura no nosso dia a dia não só praticar, mas é, ter como um exemplo para todas as equipes de todas as áreas qual é o referencial que a gente espera para uma relação com a sociedade, com os colaboradores e com os fornecedores. É extremamente primordial para o nosso negócio esse tipo de procedimento por conta dos nossos relacionamentos de mercado, a qualidade dos produtos, a qualidade da oferta dos nossos serviços aos clientes. Então, sim, é pauta dos assuntos do board, com certeza, e de disseminação a toda a base de colaboradores, sim. Filósofo e doutor em educação, Mário Sérgio Cortella, professor convidado da Fundação Dom Cabral, trouxe sua experiência acadêmica e de conferencista para os mais de 180 CIOs presentes no IT Fórum. O assunto desperta o interesse, o debate e mexe com diversos pilares, já que, por ética nos negócios, o especialista entende a união das sustentabilidades econômica, técnica, de mercado e ética. A ela tem que agregar sustentabilidade e ética, porque é isso que dá a ela perenidade, capacidade de estar no tempo futuro. Afinal, o grande lema hoje, e tem de ser, é não fazemos qualquer negócio. E desse ponto de vista, é preciso que uma empresa, uma organização, ela consiga sustentar a sua condição né, de presença, de honestidade, de decência, de transparência, com essa conexão de ética, para que ela não apodreça a sustentação. E aí sim, vá em direção ao futuro. Existem diversas formas de tentar incluir a ética no dia a dia da sua empresa, mas se sabe que há uma dificuldade maior quando o trabalho envolve grandes grupos. Nesses casos, como explica Cortella, o trabalho pode ser feito via convencimento ou vencimento. Do lado do convencimento, está um trabalho diário, já que cair em dilemas éticos é algo muito comum. Mas de fato, o que é preciso ser feito? Guimarães Rosa dizia que o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. Então você tem uma série de empresas que aderiram à temática da ética e da sustentabilidade, porque isso é uma adesão que ela acredita que é necessária. E outras terão de fazê-lo e estão fazendo porque, do contrário, ficarão frustradas na sua condição de presença dentro do mercado. Ou vai por desejo e, portanto, por opção, ou vai à força. E uma das vertentes da ética nos negócios se traduz na questão da sustentabilidade. Como equilibrar os negócios, o impacto ambiental e a responsabilidade social foi a premissa da Alcoa ao construir a mina de bauxita em Juruti, encravado na selva amazônica. E é sobre isso que conversamos com a CIO da Alcoa, Tânia Nossa. Tânia, qual foi o papel da TI neste projeto? Roberta, a TI esteve presente desde o começo do projeto, na concepção, durante a construção da mina e atualmente na operação. Eu acho que onde ela mais contribuiu foi na área de telecomunicações. Foi ter conseguido levar parceiros para a cidade que pudesse disponibilizar, por exemplo, a telefonia móvel, que definitivamente mudou a forma como as, né, as pessoas é, operam naquela cidade. Por último, eu acho que é, é um grande privilégio você poder participar de uma transformação na cidade. E a longo prazo, porque essa mina vai operar por 70 anos, no mínimo, é você formar as pessoas para operarem a mina, e isso da mesma forma na área de IT. Então, nós estamos formando, capacitando a mão de obra desde o comecinho, é, formando os juritienses para operar a nossa mina. Muito obrigada, Tânia, pela participação. E a cobertura completa do evento você confere em iteweb.com.br. Direto do IT Fórum, eu sou Roberta Prescott para o IT Web TV. Até a próxima!